अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज ट्वेंटी एट एफ का नाइन्थ नंबर क्वेश्चन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है हम लोगों से कहा जा रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब मेरे पास जो रिक्वायर्ड प्लेन की क्वेश्चन होगी वो प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है यानी कि जीरो कमा जीरो कमा जीरो से पास कर रहा है और वो पैडल है प्लेन के जिसका इक्वेशन है मेरे पास फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन जेड प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो अच्छा इसका मतलब रिक्वायर्ड प्लेन जो है मेरे पास वो ओरिजिन से पास कर रहा है और इस प्लेन के पैडल है अच्छा एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग इस प्लेन के कार्टेशन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जब लोग इसको लिखते हैं माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन जेड इज इक्वल टू इलेवन मैंने क्या किया मैं इस वाले पार्ट को यानी फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन जेड को उस साइड ले गया तो मेरे पास ये बन गया अब देखना इसको वैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सेवन के कैप इज इक्वल टू इलेवन तो आर वैक्टर डॉट माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सेवन के कैप इज इक्वल टू इलेवन अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू पी से तो मेरे पास एन वैक्टर कितना आ जाएगा माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सेवन के कैप अब देखना इसको मैं मान लेता हूँ प्लेन वन और इसको मान लेता हूँ मैं प्लेन टू अब ये दिया हुआ प्लेन है मेरे पास प्लेन वन और जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो मेरे पास प्लेन टू होगा ऐसे मैं मान के चलता हूँ अब देखना प्लेन वन का जो नॉर्मल वैक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा प्लेन टू का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा लेकिन प्लेन वन और प्लेन टू अगर पैरेलल हैं तो क्या उनका नॉर्मल वेक्टर भी आपस में पैरेलल ही होगा हाँ होना तो चाहिए तो जो मेरे पास प्लेन वन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वही मेरे पास प्लेन टू के नॉर्मल वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए हाँ होना तो चाहिए तो मेरे पास प्लेन वन के नॉर्मल वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है माइनस है थ्री है और माइनस सेवन है तो प्लेन टू के नॉर्मल वेक्टर का भी डायरेक्शन रेशियो माइनस फाइव थ्री और माइनस सेवन होना चाहिए तो प्लेन टू का नॉर्मल वेक्टर भी एन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सेवन के कैप होना चाहिए होना चाहिए तो फिर मेरे पास अगर प्लेन टू का नॉर्मल वैक्टर आ गया तो फिर क्या मैं प्लेन टू का वैक्टर इक्वेशन लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा मेरे पास प्लेन टू का वैक्टर इक्वेशन आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू पी आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर मेरे पास है माइनस फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सेवन के कैप इज इक्वल टू पी हाँ ठीक है तो हम लोग आर वेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से और डॉट में माइनस फाइव वाई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस सेवन के कैप इज इक्वल टू पी ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन जेड इज इक्वल टू पी ठीक है ना अब देखना अब ये मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है लेकिन अभी तक हम लोग इसके इक्वेशन को पूरी तरह से फाइन नहीं किए क्योंकि मेरे पास अभी एक पी अनोन है अब पी को पाने के लिए मतलब पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग को एक और कंडीशन को यूज करना होगा क्या कि ये जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है ये ओरिजिन से यानी कि जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो से पास कर रहा है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा चढ़ की जगह जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो पुट कर सकता हूँ कर सकता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू पी तो मेरे पास पी की वैल्यू हो जाएगी जीरो इसका मतलब मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन सेट इज इक्वल टू पी अब सॉरी जीरो पी तो जीरो है ना इसलिए जीरो तो कितना हो जाएगा मेरे पास अगर मैं माइनस वन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सेवन जेड इक्वल टू जीरो तो ये मेरे पास फाइनली प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी समझे मैं क्या किया यहाँ पे मैंने माइनस वन कॉमन लिया और फिर माइनस वन को जीरो के साइड भेज दिया वो जीरो में चला गया इसलिए ओवरऑल जीरो हो गया यहाँ पे ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अब टेंथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है फाइन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड पैरल टू द वैक्टर आर वैक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू टू आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है अच्छा अगर इस वेक्टर को मैं कंपेयर करूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू पी से तो मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अब इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई दो प्लेन मेरे पास पैरल है तो उनका नॉर्मल वैक्टर आपस में सेम होता है ठीक है तो यही नॉर्मल वेक्टर मेरे पास प्लेन टू के लिए भी हो जाएगा मतलब मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन के लिए भी यही नॉर्मल वेक्टर होगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू लंडा ठीक है लंडा कोई आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है अच्छा तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की क्वेश्चन है अब जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ मैं आर वैक्टर
तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी आर वेक्टर डॉट आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ठीक है तो ये मेरे पास फाइनली रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है अब इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस टू कॉमा सेवन एंड पैडल टू द प्लेन फाइव एक्स प्लस फोर वाई माइनस इलेवन जेड इज इक्वल टू सिक्स अच्छा लगे हाँ तो इसको लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस इलेवन के कैप इज इक्वल टू सिक्स तो मेरे पास आर वेक्टर डॉट फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस इलेवन के कैप इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा तो मेरे पास एन वेक्टर कितना हो गया एन वेक्टर हो गया मेरे पास फाइव आई कैप प्लस फोर जी कैप माइनस इलेवन के कैप ठीक है अब ये प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन आपस में पैडल है तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही होगा ये तो आप लोगों को पता ही होगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी आर वेक्टर डॉट फाइव आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस इलेवन के कैप इज इक्वल टू लंडा लंडा वो भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ठीक है तो मेरे पास अगर इसको मैं कार्टेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा ये फाइव एक्स प्लस फोर वाई माइनस इलेवन जेड इज इक्वल टू लंडा तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह वन कॉमा माइनस टू कॉमा सेवन पुट कर सकता हूँ यहाँ कितना हो जाएगा फाइव इंटू वन फाइव प्लस फोर इंटू माइनस टू यानी कि एट और माइनस इलेवन इंटू सेवन माइनस सेवेंटी सेवन इज इक्वल टू लंडा तो लंडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास माइनस और माइनस यानी कि माइनस तो लंडा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस अब लंडा की वैल्यू माइनस में यहाँ पुट करूंगा तो वो मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन 5x एक्स प्लस फोर वाई माइनस इलेवन जेड इज इक्वल टू माइनस एट्टी तो मैं अगर स्कोर सिंप्लीफाई करूँ तो 5x एक्स प्लस फोर वाई माइनस इलेवन जेड और माइनस एट्टी को साइड लिया होगा तो प्लस एट्टी हो जाएगा प्लस एट्टी इक्वल टू जीरो तो ये फाइनली मेरे पास प्लेन के लिए क्वाइट इक्वेशन हो जाएगी अब देखते हैं ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा टू एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन थ्री प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू वन और दूसरा प्लेन है मेरे पास फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव अब देखना क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा जा रहा है आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है ठीक है तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी अब देखना हम लोगों को पता है कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो कि एक्स वन कॉमा से पास कर रहा है उस प्लेन की क्वेश्चन होती है मेरे पास ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो ठीक है अब ये आया कैसे सवाल तो ये है मान लो इन जनरल मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन क्या होती है कार्टेशन फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी ठीक है अब ये प्लेन एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से पास कर रहा है तो क्या मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह एक्स वन कॉम वाई वन कॉमा जेड वन पुट कर सकता हूँ कर सकता हूँ तो पुट करता हूँ तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू डी तो यहां से मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी अब इस डी की वैल्यू को मैं इसमें सब्सिट्यूट करूंगा तो मेरे पास प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन अब देखना अब इस वाले पार्ट को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई माइनस बी वाई वन प्लस सी जेड माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू जीरो तो कितना हो जाएगा मेरे पास ए कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन और प्लस सी कॉमन लूंगा तो जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो तो ऐसे करके मेरे पास प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो कि एक्स वन कॉम वाई वन कॉमा जेड वन पॉइंट से पास करता है फिर से समझना मैंने क्या किया मैंने इन जनरल प्लेन की इक्वेशन लिखी कार्टेशन फॉर्म में अब मुझे पता है कि वो प्लेन एक्स वन कॉम वाई वन कॉमा जेड वन से पास कर रहा है तो मैं एक्स कॉम वाई कॉमा जेड की जगह एक्स वन कॉम वाई वन कॉमा जेड वन पुट किया उसके बाद यहां से मेरे पास डी की वैल्यू आ गई अब इस डी की वैल्यू को मैं प्लेन की ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करता हूं तो यह आता है अब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास प्लेन की ये वाली इक्वेशन आ जाती है अब देखना यहां पर मेरे पास एक्स वन कॉमा कितना है ये है मेरे पास माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा टू तो क्या मैं एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन की जगह माइनस वन माइनस वन टू पुट कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस वन प्लस बी वाई प्लस वन और प्लस सी जेड माइनस टू
एक्सपेंड करने के बाद ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी के फॉर्म में ले जाना फिर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का उसको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी से कंपेयर करना फिर तुमको एन वेक्टर मिल जाएगा और नहीं वैसे तो ऐसे भी निकल सकता है कैसे देखना यहां हो जाएगा ए एक्स यहां हो जाएगा बी वाई यहां हो जाएगा सी जेड और बाकी ए प्लस बी माइनस टू सी तो कांस्टेंट है वो तो उस साइड चला जाएगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और जो मेरे पास एक्स कॉमो वाई कॉमो जेड का कॉफिशेंट होता है वही मेरे पास एन वेक्टर होता है तो एन वेक्टर में ऐसे लिख सकता हूं नहीं तो आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो अच्छा ये मेरे पास एन वेक्टर है तो क्या मैं इन दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख सकता हूँ हाँ लिख सकता हूँ इसके लिए मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा मतलब इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को मैं एन वेक्टर बोल रहा हूँ वो मेरे पास मेरे पास कितना हो जाएगा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा एन टू वेक्टर बोल रहा हूँ मैं उसको ये हो जाएगा मेरे पास फाइव आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप इतनी बात तो क्लियर है अब देखना अब मुझसे क्या बोला जा रहा है कि ये रिक्वायर्ड प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है और रिक्वायर्ड प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है अब अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे अच्छा ये कैसे अब देखना मेरे पास दो प्लेन के बीच का एंगल वो बराबर होता है उनके नॉर्मल के बीच के एंगल के इतनी बात तो पता है तो भाई साहब अगर दो प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही होना चाहिए ना हाँ होना चाहिए भैया तो फिर वही काम करो तो यहाँ पे मेरे पास ये ये बात मुझे पता चल गई कि इस प्लेन का नॉर्मल वैक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और इस प्लेन का नॉर्मल वैक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो यहां से मेरे को पता चलता है कि एन वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वन वैक्टर एंड एन वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन टू वैक्टर अब ये दो कंडीशन मेरे पास मिल चुकी है तो अगर एन वैक्टर एन वन वैक्टर के परपेंडिकुलर है तो मेरे पास एक कंडीशन यहां से और आती है एन वैक्टर डॉट एन वन वैक्टर इक्वल टू जीरो और दूसरी कंडीशन आती है एन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इज इक्वल टू जीरो अब इन दोनों कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग ए कमा बी कमा सी की वैल्यू निकालते हैं जो कि हम लोग अगले पेज में करने वाले हैं अब इससे आगे अगर मैं सोल्व करूं तो n वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू जीरो करने के बाद मेरे पास कितना आता है थ्री ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो और यहाँ से n वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू जीरो करने के बाद मेरे पास क्या आता है फाइव ए माइनस फोर बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अब देखना मेरे पास है तो दो ही क्वेश्चन लेकिन है तीन वेरिएबल कैसे निकालू तो जाहिर सी बात है ऐसे केस में हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी के इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हाँ लेकिन ए कॉमा बी कॉमा सी का हम लोग रेशियो जरूर निकाल सकते हैं वो कैसे तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इक्वल टू जीरो और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू इक्वल टू जीरो अब देखना ऐसे केस में ए बी और सी का रेशियो किस प्रकार से होता है यहां नीचे में कितना होता है मेरे पास वाई वन जेड टू माइनस वाई टू जेड वन बी के केस में जेड वन एक्स टू माइनस जेड वन एक्स टू माइनस जेड टू एक्स वन या नीचे लिख रहा हूं जेड टू एक्स वन और सी के केस में एक्स वन वाई टू और माइनस में कितना एक्स टू वाई वन उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको पता होगा अब इसको इसी पे अप्लाई करते हैं तो मेरे पास ए बाई कितना हो जाएगा यहां पे सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखता हूं यहां हो जाएगा थ्री ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो और यहां है मेरे पास फाइव ए माइनस फोर बी प्लस सी इक्वल टू जीरो ए यहां कितना हो जाएगा टू माइनस फोर थ्री जेड ट्वेल्व इज इक्वल टू बी बी बाई माइनस थ्री और यहां फाइव तो कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन और माइनस में थ्री इज इक्वल टू सी यहां कितना हो जाएगा मेरे पास थ्री इंटू माइनस फोर माइनस ट्वेल्व और माइनस में कितना टेन हो जाएगा ठीक है अब देखना अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा ए बाई माइनस टेन यहां बी बाई माइनस एटीन और यहां हो जाएगा मेरे पास सी बाई माइनस ट्वेंटी टू तो ए बाई टेन इज इक्वल टू बी बाई एटीन इज इक्वल टू सी बाई ट्वेंटी टू मेरे पास रेशियो आ चुका है ए बी और सी का अब मैं इन तीनों के वैल्यू को के के बराबर रिज्यूम कर लेता हूं तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा टेन के बी कितना आ जाएगा एटीन के और सी कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू के ठीक है अब मेरे पास प्लेन की ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी मेरे पास प्लेन की ओरिजिनल इक्वेशन थी ए एक्स प्लस वन प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो तो अब मैं ए बी सी की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो यहां कितना हो जाएगा टेन के एक्स प्लस वन प्लस एटीन के वाई प्लस वन प्लस ट्वेंटी टू के जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो अब क्या कर रहा हूं मैं इन पूरे में से के कॉमन ले रहा हूं यहां कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस वन प्लस एटीन वाई प्लस वन प्लस
जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो अब मेरे पास ये प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है अब बस मुझे इसको सॉल्व करना ये कितना हो जाएगा मेरे पास टेन एक्स प्लस टेन प्लस एटीन वाई प्लस एटीन प्लस में ट्वेंटी टू जेड माइनस फोर्टी फोर इक्वल टू जीरो तो कितना हो जाएगा मेरे पास फाइनली टेन एक्स प्लस एटीन वाई प्लस ट्वेंटी टू जेड और यहां देखना एटीन और टेन हो जाएगा ट्वेंटी एट और ट्वेंटी एट और माइनस फोर्टी फोर कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये मेरे पास फाइनली प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में